Can I begin? Bună ziua, suntem foarte bucuroși și onorați de vizita domnului vicepreședinte Biden aici la București și la sediul guvernului. Mă bucur foarte mult că ne revedem după întâlnirea care a avut loc în octombrie la Washington. Atunci vicepreședintele Biden a spus că va veni, va reveni în România și ca întotdeauna și-a ținut cuvântul, îi mulțumim pentru asta, dar cred că vizita domniei sale este în cel mai potrivit și mai necesar moment pentru România, un moment în care trebuie reafirmată ideea unui parteneriat strategic, stabil, de lungă durată între Statele Unite ale Americii și România, importanța și încrederea pe care Statele Unite ale Americii o acordă întregii regiuni și tuturor partenerilor și aliaților din zonă și un sentiment special pentru români că nu doar noi ne dorim acest parteneriat strategic, ci și Statele Unite consideră că România este un partener de încredere și un partener respectat. Reliable and respected partner. True. Acesta este formula cea mai importantă și prezența domnului vicepreședinte Biden la București confirmă această idee fundamentală. Vreau să reafirm în numele României angajamentul nostru total de a ne îndeplini rolul pe care îl avem ca frontieră de est a NATO și a Uniunii Europene, a lumii democratice, confruntată cu o situație de criză fără precedent în ultimii 20 de ani, agresiunea din partea Rusiei, încălcarea normelor de drept internațional, anexarea ilegală a Crimeei, sunt provocări pe care această regiune nu le-a mai avut de foarte mult timp și cu atât mai mult prezența domnului vicepreședinte Biden aici este un mesaj puternic pentru România, dar și pentru celelalte țări din regiune, primul rând pentru Moldova, țara care pentru România înseamnă cel mai mult, dar pentru Ucraina, pentru Georgia, pentru toți cei care au decis să meargă pe drumul democrației, pe drumul reformelor și al respectării dreptului internațional. Am discutat cu vicepreședintele Biden hotărârea Guvernului României de a-și asuma toate implicațiile poziției noastre. Securitate nu poate fi obținută niciodată gratis și investițiile pe care Guvernul le-a mărit și le va mări în continuare privind sistemul de apărare și există un acord și un consens politic pentru ca într-o perioadă scurtă de timp, până în 2016, România să aloce 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli de apărare. De asemenea, investițiile pe care România le-a făcut din surse bugetare, finanțare europeană și finanțare privată, pentru a dezvolta un concept strategic și anume independența energetică. România investește foarte mult, este deschisă investițiilor pentru ca să-și poată asigura pentru România și pentru Republica Moldova o independență energetică cu atât mai importantă în condițiile de criză actuală, o independență care să ne permită să asigurăm populația din România și Moldova, economia din România și Moldova, că niciodată Rusia nu va putea să oprească funcționarea normală a acestor două țări, folosind aprovizionarea cu energie. Creșterea economică a României mi-a făcut plăcere să-l informez pe vicepreședintele Biden că România este economia care crește cel mai rapid din Uniunea Europeană, ne oferă garanția că putem să fim puternici, putem să ne îndeplinim sarcina aici, la frontiera de est a NATO și a Uniunii Europene și putem să avem o dezvoltare ulterioară a relațiilor economice. Am discutat în octombrie la Washington cu secretarul de stat Pritzker, secretarul de stat pentru comerț, un plan de acțiune pe care Guvernul României l-a și finalizat și îl implementează în această perioadă, pentru creșterea investițiilor companiilor americane, încurajarea comerțului, 
a dezvoltării economice și a colaborării între cele două țări. Mai mult decât colaborarea bilaterală, România este un suporter extrem de hotărât al finalizării acordului cunoscut ca TTIP, acordul de investiții și comerț între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Considerăm că în acest moment un spațiu comun de valori democratice, de colaborare economică și politică ne poate face mai puternici în fața oricăror provocări. Vreau să spun în final că România trebuie și poate fi un exemplu de succes în această regiune, un exemplu de securitate militară, de colaborare politică cu Statele Unite ale Americii, de dezvoltare economică și de funcționarea instituțiilor sale democratice. Am discutat și am reafirmat sprijinul Guvernului pentru o justiție independentă, o justiție imparțială, o justiție eficientă care să aplice cu adevărat principiul atât de important al faptului că nimeni nu este mai presus de lege și oricine încalcă legea, indiferent de poziția pe care o are, trebuie să răspundă în fața legii. Vreau să mai precizez că am vorbit foarte mult despre Moldova, de câte ori avem ocazia să ne întâlnim, spun cât de importantă este Moldova pentru România, cât de important este să sprijinim Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, România, dezvoltarea pro-europeană și pro-democratică a Republicii Moldova. Am mulțumit pentru sprijinul pe care administrația de la Washington îl acordă în mod explicit și a asumat pentru ca România și românii să beneficieze de ceea ce beneficiază mulți alți cetățeni europeni, și anume de sistemul de visa waiver. Toți românii care merg în America contribuie la ceea ce înseamnă dezvoltarea Statelor Unite ale Americii. Și vreau să spun în final că l-am asigurat pe vicepreședintele Biden că și în acest an și în anii care urmează, România va rămâne pentru Statele Unite ale Americii reliable and respected partner. Thank you very much once again for being here. <coughs> Thank you for your hospitality, Mr. Prime Minister. It's good to see you again. I, uh, I appreciate your dedication to the U.S.-Romanian relationship, and uh, I've enjoyed our chances to talk together both in Washington and here. And, uh, you know, the first thing the Prime Minister and I spoke about today was cooperation, security cooperation, between the United States and Romania. I reiterated to the Prime Minister what he already knew, that America's unwavering commitment to collective self-defense and Article 5. We expect all nations to honor their NATO commitments. We will honor ours, and there should be no doubt about that on anyone's mind. We also spoke at some length about energy security and uh, how national security and energy security come together in this part of the world, and the need to ensure that Russia can no longer continue to use its energy resources and European dependence on those resources as a weapon, a weapon against anyone in this region. And that's why I believe that the development of a secure, diverse, and uh, interconnected energy market in Europe is the next big step for our European colleagues to initiate in a great project of European economic integration. We, uh, we are, are uh, where our help is welcomed, we are ready to provide help. And we have some little unique expertise in this area if it is desired. And uh, Romania, Romania can and should be a significant part of a European energy solution. By upgrading Romania's infrastructure, uh, Romania can be a linchpin that holds together the energy markets uh, from the Black Sea to Central and Eastern Europe. And by expanding domestic production of natural gas, Romania can emerge an as an alternative supplier 
uh, for its neighbors. And by extending the Romanian pipeline network, Romania can be part of the energy solution for Moldova, a country that is now overwhelmingly almost 100% reliant on Russian energy. Our, uh, our countries stand together in supporting Moldova's sovereignty and territorial integrity, its, uh, its democratic development, and its European aspirations. The Prime Minister and I also uh, spoke about steps we are taking to grow and deepen the economic partnership, including the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership that we're in the process of negotiating. Not only will it strengthen the vibrant economies of Europe and the United States and strengthen them all, but it also will set down new rules of the road that, uh, that are necessary for the conduct of trade and commerce in the 21st century. And as I discuss with the President and the Prime Minister, there is no more important step Romania can take than to attract jobs and investment that can continue to help it grow, but continue in the process to strengthen the rule of law in order to allow that to continue. When other countries uh, exploit corruption to undermine their neighbor's sovereignty and independence, this is not only a matter of economic opportunity, but national security. But it's also a matter of economic competitiveness. Where the rule of law is strong, where courts adjudicate disputes and transparently and in a transparently fair way, where the rules of the marketplace are predictable, this is where companies around the world invest. This is where they make their homes. I was encouraged by the Prime Minister's agreement last October to take concrete steps to improve Romania's business climate. Of course, the follow-through is essential, but it's underway. But I applaud you, Mr. Prime Minister, for taking this initiative on such an important issue. Romania, to state the obvious, is already a, ter a terrific ally, partner, and friend. And our future together is bright. It's no longer a matter of what it was a decade or more ago about what the United States can do for Romania. It's about what we can do together to strengthen each of our countries. So, Mr. President, thank you for your commitment to continue to strengthen this relationship, for your work to make our futures even brighter, and uh, may God bless the Romanian people, may God bless America, and may God protect our troops, Romanian and American, who are still deployed in Afghanistan. Thank you very much, Mr. Brown. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.